വെൽക്കം ടു മമ്മാസ് കിച്ചൺ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്വിക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മമ്മാസ് കിച്ചൺ എന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭവം കൂടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈസ്റ്ററിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള വ്യാഴാഴ്ച ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികൾ പെസഹാ വ്യാഴം എന്ന വിശുദ്ധ ദിവസമായി ആചരിച്ചു പോരുന്നു നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ച തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് വിശുദ്ധ പെസഹാ വ്യാഴം യേശുക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുമൊത്ത് അവസാനമായി കഴിച്ച അത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെസഹാ വ്യാഴം ആചരിച്ചു പോരുന്നത് വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ചയോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സ്മരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന അത്താഴ വിരുന്നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അതേ ദിവസം വീടുകളിൽ പെസഹാ അപ്പം അഥവാ ഇൻട്രി അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെസഹാ അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരു ശരീരമായും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെസഹാ പാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നാൽപ്പതാം വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഞായറായ ഓശാന ഞായറിന് പള്ളികളിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന കുരുത്തോല കൊണ്ട് കുരിശുണ്ടാക്കി പെസഹാ അപ്പത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് കുടുംബത്തിലെ കാരണവർ അപ്പം മുറിച്ച് പെസഹാ പാലിൽ മുക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പതിവാണ് എല്ലാ വർഷവും നടന്നു വരുന്നത് കുരിശിന് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രിയെ അപ്പവുമായി കൂട്ടി വായിച്ച് ഇൻട്രി അപ്പമെന്ന് പറയുന്നു കാലക്രമേണ അത് ഇൻട്രി അപ്പമെന്നും ഇൻഡേറി അപ്പമെന്നും പേരായതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിറ്റേന്ന് ദുഃഖവെള്ളി ദിവസം കാലത്ത് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് തലേ ദിവസത്തെ ഈ അപ്പവും പാലും കഴിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായും ഈ ആചാരം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ ജില്ല മുതൽ ഇങ്ങേ ജില്ല വരെയുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പത്തിന് പ്രാദേശികമായി പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണപ്പെടാറുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലക്കാർ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന പെസഹാ അപ്പവും പാലുമാണ് മൊമ്മാസ് കിച്ചണിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചുട്ടെടുത്ത പെസഹാ അപ്പമാണിത് അപ്പച്ചെമ്പിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പെസഹാ അപ്പമാണിത് ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത പെസഹാ പാൽ അഥവാ പാൽ കുറുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പെസഹാ ദിനമായ ഇന്ന് പെസഹാപ്പം ചുട്ടതും പെസഹാപ്പം ചുട്ടതും പെസഹാപ്പം പുഴുങ്ങിയതും അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള പെസഹാ പാലും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യാസമയത്താണല്ലോ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് പെസഹാ ദിനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരപ്രകാരം പെസഹാ ദിനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധ അപ്പവും പാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇന്ന് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അല്പം വൈകിപ്പോയി എന്നറിയാം എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ സംഗതികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ എന്ന് പറയാം പെസഹ അപ്പത്തിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യം പറയാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വറുത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെ വറുത്ത പൊടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വറുത്ത പൊടിക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പച്ച തേങ്ങ ചെറിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇതൾ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു അത് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ജീരകം തേങ്ങ ഇത് മൂന്നും അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ചുവന്നുള്ളി ഇല്ലേ ചുവന്നുള്ളി അരയ്ക്കുമല്ല ചുവന്നുള്ളിയും തേങ്ങാക്കുത്തും വേപ്പിലയും വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പത്തിനായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വറുത്ത പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് ആദ്യം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകി വെള്ളം വാലാം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സ്വൽപ്പം ഡ്രൈ ആക്കണം ഈ പേപ്പറിൽ നിരത്തി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് നമ്മളൊരു ചീനിച്ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഉഴുന്ന അങ്ങനെ വറുത്ത ഉഴുന്നു കൊണ്ടാണ് പെസഹാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉതിർത്തി അരയ്ക്കുമല്ല വേണ്ടത് അളവ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറ ആ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അരിപ്പൊടി എടുക്കണ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേണം ആ അളവിൽ ഉഴുന്നെടുക്കാൻ അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഗ്ലാസോ കപ്പോ എന്തായാലും
അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയും ഉഴുന്നും കൂടെ ഒരു സ്വൽപ്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആവശ്യം അതിന് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഈ മാവും രണ്ടും കൂടെ കുഴക്കണം അരിപ്പൊടി ഉഴുന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുഴക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അടയുടെയൊക്കെ പാകത്തിന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണ്ടേ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കുഴക്കുമ്പോൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചാൽ കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം എന്നിട്ട് അത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും അളവിനെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച തേങ്ങ നമ്മളെടുത്തത് ആ ഒരു തേങ്ങ ചിരിവീതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് ജീരകവും ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ഏതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ ആ മിശ്രിതം ഈ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കണം അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഇഡലി പരുവത്തിൻ്റെ ലൂസ് വേണ്ട അതിലും കുറച്ചോടെ കടുപ്പത്തിൽ വേണം അതായത് നമ്മൾ സ്പൂണ് കൊണ്ട് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോനെ പരുവ കിണത്തിൽ നിന്ന് ആ പരുവത്തിൽ തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാംശം കൂടുതലായി പോയാൽ ഇത് സുഖമാവൂല അപ്പം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ആ പരുവത്തിന് ഇത് കുഴച്ച് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയാലും മതി അങ്ങനെ ആ അപ്പം അതിലേക്കെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരും ഉപ്പും ഇത് മിക്സായി വരും തേങ്ങയും ജീരകവും ഉള്ളിയുടെ എല്ലാം ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വെള്ളം ചുമന്നുള്ളി എടുത്ത് തുണ്ട് കളഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം തേങ്ങാക്കുത്ത് കറിവേപ്പില എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ വളരെ രുചികരമായിരിക്കും മൂപ്പിക്കാൻ അത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ആ മൂത്തൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് അത് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഉള്ളിയുടെ ആ മിശ്രിതം ഉള്ളി തേങ്ങാക്കൊത്ത് കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് ആ മിശ്രിതം ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി ചേർത്താൽ മതി അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിണ്ണത്തിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് അത് നമ്മൾ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഈ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആവാൻ വെക്കണം മിക്സ് ആവാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പച്ചെമ്പിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചെമ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ സ്വൽപ്പ എണ്ണ തടവണം അടിയിൽ എണ്ണ തടവി വെച്ച് ഇത് കോ സ്പൂണ് കൊണ്ട് കോരി പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് ഒഴിക്കണം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തീരെ ലൂസല്ല ഒരുമാതിരി കട്ടിപ്പരുവത്തിനാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രം ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ അത് ഇതായി വരും ഈ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവം തട്ടി തട്ടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അതിനെന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തട്ട് പുഴുങ്ങാനുള്ളത് അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുരിശിട്ട് ചുടുന്ന അപ്പം ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ കുരുത്തോലയാണ് എല്ലാവരും വെക്കണം ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് കുരുത്തോല എടുത്തില്ല പകരം അപ്പയിലയാണ് കീറിയിട്ട് ഒരു കുരിശിൻ്റെ അടയാളം അതിൽ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നോളും വേവുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്പച്ചെമ്പ് അടച്ച് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേവായിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഈർക്കിളി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ അതാണ് വേവ് പാകം എന്നിട്ട് വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക അങ്ങനെയാണ് പുഴുങ്ങണത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചുട്ട പ്രസഹാപ്പത്തിൻ്റെയാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുടാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ടടുപ്പിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബൗള് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവയെടുത്ത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലും സ്വൽപ്പം എണ്ണ തൂക്കണം കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും വിട്ട് പോരാൻ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി രുചി ഉണ്ടാവും എണ്ണയോ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറുതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി നോ
അത് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വാ അത് പാകാവാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കുത്തി നോക്കുമെന്ന് വേണം നല്ല മുരിയണ സ്മെല്ല് വരും ചുട്ടെടുക്കണമല്ലേ പക്ഷെ വേറൊരു രീതിയുണ്ട് ചുടണത് നമ്മളെ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചുടിയിൽ പരിപാടി അതിലും ഞാനൊരു കുരിശിട്ട് ചുട്ടതാണ് ചെറുതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് കഷ്ടി അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചുടണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിൽ അടിയിൽ ചിരട്ടക്കനൽ വെക്കും ചിരട്ടക്കനൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുളി വെക്കും അടുപ്പത്ത് എന്നിട്ട് ഉരുളി വെച്ചേച്ച് ഉരുളിയുടെ അകത്ത് ഒരു കിണ്ണത്തിൽ ഇതുപോലെ നെയ്മയോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും തൂത്ത് വെച്ച് ഈ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കും ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് മീതയും നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള മൂടി വെച്ചേച്ച് ചിരട്ടക്കനൽ അതിൽ കോരിയിടും അപ്പം അടിയിലും മുകളിലും ഒരേ രീതിയിൽ ചിരട്ടക്കനലിട്ട് നല്ല പൊള്ളിയിരിക്കും അത് ഭയങ്കര രുചികരം അത് കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിലല്ല തീ ഇട്ടേക്കണമെങ്കിൽ കരിയു മുകളിലും കരിയും അടിയിലും കരിയും അത് പഴയ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും ഞാനത് ഏറ്റവും രുചിയായിട്ട് കഴിച്ചേക്കണ കോട്ടപ്പടിയിലെ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും അടുപ്പിൽ ഉരുളിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുട്ടാ ഉണ്ടാക്കണം അമ്മായി വളരെ രുചികരം അവിടത്തെ നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ഒരു രുചിയല്ല ഭയങ്കര രുചി അവിടത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പോഴും അമ്മായി അങ്ങനെ ചുട്ട എടുക്കുള്ളൂ ഭയങ്കര രുചിയാ നീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെസഹാപ്പത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി പാലിന്റെ പറയാം നമ്മളിവിടെ പാലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉണ്ട മറയൂർ ശർക്കര എടുത്ത ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയ്ക്ക് ഒന്നര മുറി തേങ്ങ എടുത്ത അമ്മ മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങ പച്ചത്തേങ്ങ ആയിട്ട് എടുത്ത പാല് പിഴിയാൻ വേണ്ടി പച്ചത്തേങ്ങ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കര ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ച് സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മെൽറ്റാവാൻ ഇടണം മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറയൂർ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൊട്ടും ഈ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പൊടിപടലും പെസകാപ്പാലുണ്ടാക്കണമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഈ ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് അതിൽ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുക അരിപ്പേല അരിച്ചാൽ മതി ഇതിലൊരു മാലിന്യവും ഇല്ലായിരുന്നു മെൽറ്റാക്കി ഈ സ്റ്റീലിന്റെ ഇതെടുക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്കില് എടുക്കരുത് ഉരി പോവൂലേ പേര് അരിച്ച് നമ്മളെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അരിക്ക അരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഉരുക്ക പാലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര തേങ്ങ നമ്മൾ എടുത്ത് ആ തേങ്ങ ചിരണ്ടി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെക്കണം ഒന്നാം പാലിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലില് കുറച്ചോടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരിയോടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാല് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടാം പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് ഈ സ്പൂണിന് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ അപ്പത്തിനെടുത്ത വറുത്ത വറുത്ത അപ്പത്തിന്റെ പൊടി തന്നെ വേണം പൊടിയെടുത്ത് ഈ രണ്ടാം പാലുമായിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യണം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പാല് കുറുക്കാനാ അതിനു വേണ്ടി എന്നിട്ട് ആ മിക്സ് ചെയ്ത രണ്ടാം പാല് ഈ അരിച്ച് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയുടെ ലിക്വിഡ് ഫോം ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ആ ചർക്കര അത് തണുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചർക്കര അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകി പിടിച്ചു പോകും പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും തണുത്ത ആ ശർക്കര ലായനിയിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഈ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത മിശ്രിതം നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സ്പൂണും കണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഫുൾ തീ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇളക്കാതിരിക്കരുത് ഇളക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിച്ചു പോകും ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ കുറുകി വരും കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരുവിധം പറ്റുന്ന പരുവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാം പാല് പിന്നെ തിളയ്ക്കണ്ട ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്വൽപ്പം ജീരകവും ഏലക്കായും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പൊടിച്ച് ഇതിൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചേർത്ത രുചിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ജീരകത്തിന്റെ രുചി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടക്കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാല് കുറുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം അപ്പാണ് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടി പിന്നെ നേർപ്പിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കാവുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറുകി ഇരിക്കുന്നതാണ് പാല് കുറുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്